Merci d'être venu et d'avoir présenté vos, vos revendications. Merci à vous expliquer ce qu'est l'ITIS. Pour expliquer ce qu'est qu l'ITI. C'est une, un organisme multilatéral combined of three bodies. Qui, qui rassemble trois collèges. We actually asked the governments of, of voluntary joining countries to be part of our work. Alors, un des collèges, c'est les gouvernements qui choisissent de faire partie de l'initiative. But we also give space to industry representatives. Nous donnons aussi l'espace au collège des entreprises industrie extractive. And thirdly, civil society representatives. Et bien sûr, le troisième collège, c'est celui de la société civile. Both on our international board, but also nation, nationally, when it comes to multi-stakeholder organizations. Alors, cette, euh, cette composition multipartite est non seulement au niveau international, euh, global, mais aussi au niveau national, donc chacun This is also true in Senegal. We had our board meeting in October. We were all in Dakar, so we've been to Senegal and, and followed the situation in uh, near time. C'est aussi uh, le, le cas au Sénégal, bien sûr, cette structure. Nous étions au Sénégal en octobre pour uh, un de nos conseils d'administration. Um, We made that decision that it, we want the government to be inside our organization and in that sense we are different to some international NGOs which say we are in conflict with governments and therefore we do not work with them. We notre, think, oh sorry. Notre, notre organisation a pris cette décision de, de rassembler donc les gouvernements de mise en œuvre parce que nous ne sommes pas une organisation internationale, euh, une ONG internationale qui s'est mise en opposition des gouvernements. Ils font partie intégrale au, euh, de notre initiative au même de grand des deux autres collèges. Mm. Oui. We do this because we think we can achieve more. Nous avons cette structure parce que nous pensons que nous pouvons uh, accomplir plus avec ceci. Even though we understand Même that si nous, all governments and also in this case could face severe criticism from different parts of the people. Même si nous comprenons que tous les gouvernements, uh, que certains gouvernements peuvent uh, faire face à des critiques très uh, assidues uh, de la part de leur uh, Then I, to explain our decision on satisfactory progress. Pour expliquer notre décision donc, du conseil d'administration par rapport à, à l'évaluation de progrès satisfaisant pour le Sénégal. We have a very thorough validation process. Notre procédure de validation est très robuste et um, approfondie. It's done with, with a committee inside our, our board, but also by an international validator which is independent. C'est géré donc non seulement au niveau de notre uh, conseil d'administration par un comité de validation, mais aussi par un validateur indépendant au niveau international. And the only thing they do this is important, is they go through 33 requirements and ask, is the country that is validated meeting this requirement? Et donc ce qu'ils font, c'est qu'ils examinent 33, uh, les 33 sous-exigences que nous avons dans notre norme ITIE pour évaluer est-ce que le pays, oui ou non, a, a, a accompli donc, des progrès satisfaisants sur chacun de ces 33 uh, critères mm. So, in the case of Senegal, the international validator and, the, and, and our validation committee said yes. They are concerning these 33 requirements. Dans le cas du Sénégal, donc le comité de validation et le validateur indépendant ont dit oui, bien et bien, le Sénégal a accompli des progrès satisfaisants au niveau de chacune des 33 sous exigences. But it's not a financial audit, it's not a judicial audit, mm -hmm. it's not a say that we have gone through every kind of business deal done mm -hmm. uh, and that there are no links to corruption anywhere. That's not what we are saying. Mais ce n'est pas un audit financier, ce n'est pas un audit judiciaire, ce n'est pas une enquête judiciaire. Um, nous ne sommes pas en train de dire que tout est bien avec cette uh, validation. And the criticism Merci. you are voicing here was also voiced during our board today by civil society representatives. Et votre point de vue a, a, non, a, a aussi été reporté au niveau de notre conseil d'administration aujourd'hui par le représentant du collège société civile de la sous-région d'Afrique francophone. But, but I want to point out when we started the ITI, most of African implementation countries had no knowledge whatsoever about anything in the extract industries. Mais il faut que vous compreniez qu'au début, donc quand uh, l'ITU a commencé, uh, aucun des pays africains avait cette information par rapport à la manière de, uh, de laquelle les, les, les permis étaient octroyés. It was a dark hole of nepotism and corruption. Voilà, il y avait très peu d'informations. Il y avait donc des allégations de, de nepotisme, de corruption. Il n'y avait pas d'informations par, par rapport à ces thématiques. We knew nothing about the licenses, the contracts, uh, mm. the kind of resources that were given or nous, shuffled around in the country. Nous ne savions rien par rapport aux, nous ne savions rien par rapport aux permis, aux croyés, aux contrats, etc. Et aux ressources qui étaient à aux investisseurs. Mm. 
Half of our implementing countries, 24 I think now, is African. La moitié de nos pays de mise en œuvre, donc 24 au jour d'aujourd'hui, environ la moitié, euh, sont des pays africains. And, and it's enormous change to follow how much more we know as of now compared to what was true only a decade ago. Et c'est vraiment remarquable, donc au jour d'aujourd'hui, comparé il y a une décennie, il y a dix ans, l'information qui est maintenant disponible au public. Mm -hmm. So, what I want to say is, to you is we, we respect your criticism. Alors nous respectons vos critiques. We use the methods we have in our EITI construction in, in our board. But nous, nous utilisons les méthodes que nous avons au niveau de notre norme ITI, au niveau de notre institution. Nous, nous appliquons les, les règles. But part of what you are asking me is actually not inside uh, what I or the board could actually do because we are thorough to our or true to our constitution and what we are supposed to do. Mais une partie de ce que vous nous demandez aujourd'hui ne fait pas partie de no notre mandat ou de nos règles, donc nous ne pouvons pas aller au-delà de ce qui est défini dans notre mandat, ce qui est la norme ITI, notre constitution. But rest assured that a lot of the criticism voiced here is also voiced on our board because we are civil society representatives who have said very much the same things you have said here today. So Mais soyez assurés donc que vos revendications ont été euh, remises au niveau du conseil d'administration par votre représentant de la société civile africaine euh, d'Afrique francophone. Thank you. Thank you. Thank you. Merci. Very much. Merci. Merci. Merci beaucoup. Merci beaucoup monsieur Baye. Merci. 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 Merci beaucoup monsieur Baye. Merci. Bravo. Merci. 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 Merci pour votre avis. Merci. 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 C'est gentil. Hein. Mais vous devez les garder à l'œil. Hein. Oh, vous devez garder à l'œil. Faites attention. Là, vous êtes informé, chef. Vous faites attention. Vous jetez un coup d'œil là-dessus. Merci. C'est vraiment un succès pour vous tous. Le fait d'être reçu par l'ITE, par le patron de l'ITE, pour exposer le cas du Sénégal, pour le régler. C'est une victoire pour le peuple sénégalais. Ce n'est pas pour une victoire pour nous, pour qui que ce soit. C'est le peuple sénégalais. Et pour ce pays, il y a des fenêtres. Nous, les prochains jours, il y a un hamac, pas de l'épidémie du nec. Ce que nous devons faire au peuple sénégalais, c'est les deux serments du président de la République et du procureur. Qui ont failli à leur serment. Parce que Day, le procureur avait dit que tu te prends à Boumbaï. Day, à Boumbaï, prouvez-le avec des charges qu'il a reçues. Euh, Macky Sall aussi, il y a le retour de leur rapport depuis 10 ans, tout ça, et voilà, ils ont payé à leur serment. Donc, euh, beaucoup de satisfaction, quoi. Beaucoup de satisfaction pour le, au bénéfice du peuple sénégalais. Parce que nous vivons au règne de la l'air. C'est ce que nous Les ressources, beaucoup nous mènent le Congo, beaucoup nous mènent le Fénèque, le Fénèque, le Guinée équatoriale, le Guinée ressources du peuple sénégalais. Donc les chefs religieux, l'état-major, les hommes politiques, ne pour le pour affaire de l'air. Tu as vu, Ali Oussal, c'est un citoyen, il au président. Il dit qu'il faut que affaire de l'air. Merci. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Voilà, voilà. Alors, mission accomplie ou pas bah absolument, c'est-à-dire l'objet c'était quoi L'objet c'était en fait de, de, de montrer que cet organisme ITE, quoi qu'on puisse en dire, on peut ne pas être d'accord, elle a sa norme en fait. Sa norme elle évolue tous les trois ans, ils en sont à la norme 2016, ils passent à la norme 2019. La norme 2016, par exemple, n'impose pas de sortir les contrats. La norme 2019 impose de sortir les contrats. Donc, eux, tous les trois ans, 
ils font évoluer leurs normes de telle sorte qu'il y ait une traçabilité sur la question du pétrole. Mais je crois que le président du conseil d'administration a été clair, c'est de dire que eux, ils ne sont pas dans la manière dont on négocie les contrats, ils ne sont pas dans la manière dont l'argent se fait, ils ne font pas des contrôles financiers, ils n'ont pas une démarche de, de voir financièrement si tout est OK, si tout est traçable. Donc aujourd'hui, le président Macky Sall ne peut plus se prévaloir par rapport aux critiques qu'il a, par rapport au, 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 à la complicité qu'il a sur la question du pétrotim, revendiquer le fait que euh, euh, l'ITE a donné effectivement l'aval au Sénégal sur la question des contrats. Puisque la question des contrats, pour eux, ne se situe pas sur le plan financier et sur la matière de le donner. C'est simplement de dire que vous nous avez donné des contrats signés pour le moment, qu'il sera obligé de sortir en 2020, puisque à ce jour, il ne l'a pas sorti. Mais donc, euh, actuellement, vous, vous n'aurez pas besoin parce qu'il y aura l'Assemblée Générale demain et après-demain, donc euh, non, ça, des conférences. il ne sera plus Demain et après-demain, ouais. voilà, c'est pas la peine qu'on soit là, parce que euh, on ne sera, voilà. sera pas admis dans la salle, parce que mm -hmm. les conférences ont pour objet mm -hmm. de discuter sur la norme 2019 mm -hmm. et d'évolution de la norme 2016 mm -hmm. vers 2019. Mm -hmm. Qu'est-ce qui a réellement changé Qu'est-ce qu'il y a en plus alors à ce niveau-là, ce qu'il y a en plus réellement dans la norme, c'est le fait que les pays seront obligés de montrer les contrats à partir du 1er janvier 2020. Voilà. Et ils vont travailler là-dessus, ils continuent à y travailler. Donc on n'a qu'à les laisser travailler. Nous, on a eu une satisfaction de nos questions. Et je pense que ça a été clair pour tous les Sénégalais. Donc alors la suite, ça va être quoi la suite La suite aujourd'hui, c'est qu'il faut que la société civile, les, les partisans, il faut que tout le monde sache qu'aujourd'hui, ce qui est important pour le Sénégal, alors que Ben Nougout de pétrole gagne Nougout, c'est la traçabilité. La traçabilité, non seulement n'a que les nuits de sur contrat pétrolier à qui on les donne, mais en plus il faudra que cet argent-là, cet argent reste au pays, en tout cas rentre au pays, et qu'on sache exactement qu'est-ce qu'on fait de l'argent du pétrole. Parce que le syndrome du pétrole, pour tous les pays qui ont du pétrole, et j'ai discuté avec beaucoup de représentants ici qui ont du pétrole et qui en vendent depuis longtemps, c'est que l'argent du pétrole, le peuple ne le voit pas. L'argent du pétrole reste offshore. C'est-à-dire lorsque le, le, le pétrole est acheté, l'argent reste ailleurs, il rentre dans des comptes bizarres, dans des comptes euh, dans des îles Caïmans et autres, etc., qui favorisent effectivement des familles, des présidents de la République ou bien des lobbies et non pas le peuple. Or, comme on dit, quand il y a des ressources naturelles qui sont dans un pays, les, les retombées de ces ressources doivent appartenir au peuple, comme le dit notre Constitution, en son article 25. Donc, nous devons nous battre pour rendre traçable ce genre de choses. Et ne plus permettre, par exemple, qu'un président de la République, quand il y a un rapport de l'inspection générale ou bien d'une haute commission qui dit qu'il ne faut pas donner le pétrole à telle ou telle structure, eh bien que le président de la République ait lui seul la capacité de le faire, parce que ce n'est pas normal. Donc, il faut diminuer les attributions du président de la République et rendre les choses beaucoup plus traçables par des commissions de travail, par des experts, parce qu'on voit très bien que sur cette question du pétrole, ceux qui ont négocié ne le savaient pas et en même temps ont reçu des pots de vin. Mais on a pas. Est-ce que votre combat est soutenu ou accompagné par les leaders politiques Aujourd'hui, euh, oh, c'est juste la société oui, oui, civile. Le combat, qui est... le combat il n'est plus combat. partisan. Ce combat, il n'est pas partisan. Ce combat, il dépasse le cadre partisan. Ce combat, aujourd'hui, il appartient à la société civile, il appartient au peuple sénégalais, parce que ce sont les richesses de tout le peuple sénégalais. Donc aujourd'hui, il n'y a pas lieu de dire je suis APR, je fais partie de Benobo Kayakar, je fais partie de l'opposition. C'est le bien du peuple sénégalais, c'est toutes les composantes du peuple sénégalais qui doivent se lever pour défendre leurs biens. Ben, je vous remercie.